Hay muy pocos trabajadores dominicanos que les gusta trabajar en el campo. Papas bastante hermosas. Estas son alemanas. Si te gustan las papas, tienes que ver este video. Santo Tomás López Jiménez, conocido aquí en el Valle de Constanza como el Bochinche. Aprendí a trabajar la agricultura con el padre mío. Todo el proceso, desde el inicio hasta el final, desde que se siembra hasta que se cosecha las papas. Las papas alemanas y canadienses cosechadas en República Dominicana. Y miren señores, quiénes son los hombres que ponen las papas desde la tierra hasta los sacos. Y luego son llevadas a los supermercados. Esta es una plantación de papas ya en producción que nos ha salido bastante buena. Parió bien y tiene un tamaño regular. Y gracias a Dios... Ya estamos de cosechando, los precios no son muy buenos, pero eh, no nos podemos detener por los precios. La parte de nosotros es producir para el país. ¿Cuántos meses se toma desde que está la siembra hasta que llega este momento de cosechar? A partir de la siembra ella ya está disponible para sacar a los tres meses, 90 días. De ahí en adelante eh, el agricultor decide si la deja más, si están los precios buenos uno la saca. Esta tiene alrededor de 100 días ya. No hay mucho riesgo si usted tarda en sacarla de que se le dañe en la tierra. Si le cae agua, pudre. Si le mete un tiempo de lluvia, eh, puede podrir, puede causar daño. También el caliente, si ya se mete de cuatro meses en adelante, el caliente, le, la, la que están encima, a flor de tierra, el caliente le afecta también. También. Sin producción no hay nación. Creo que la parte productiva debe ser una parte eh, eh, con mucho privilegio porque no hay país que crezca sin producción. ¿De qué se tratan estas plantaciones que tenemos aquí a la izquierda y que nos explica un poquito de, de abajo aquí a la derecha? Esto aquí es pepino. Pino de campo abierto. Eh, estamos tratando de ya casi empezar a cultivar por medio de la semana que entre jueves por ahí empezamos a dar el primer corte. ¿Cuánto terreno tiene usted ocupado aquí con el pepino? Vemos que, hay un, que se ve mucho. Ah, eh, el pepino son 12 tareas, pero ahí en, en conjunto de ese blog hay 70 tareas, que hay también un área de papa que estamos sacando allá abajo. ¿Y qué, qué están haciendo estos hombres que, te, que vemos trabajando ahí? Amarrando ahora? el pepino para que siga hacia arriba, para que no se estrese mu mucho, porque si digamos que la mata se descuelgue, se estresa demasiado. O sea, el, el mismo peso del pepino lo hace que se... Y el peso de la rama, porque la rama ir creciendo y, y entonces doblada hacia abajo, se estresa demasiado, entonces hay que mantenerla en, en línea recta hacia arriba. De, de, de este terreno, ¿cuánto...? Eh, pepino sacan ustedes? ¿Te lo sacan de por...? espacio de pepino puedo sacar dos mil sacos de pepino en el, en el ciclo de vida completo de... ¿Y cuánto cuesta un saco de pepino? Bueno, ahora está a un precio regular, está entre los 900 mil pesos, ahora. Desde el momento que ustedes siembran, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para cosechar el primer cosecha de pepino? 60 días. Se siembra en semilla, se siembra también en matita, se germina en vivero. Como uno desea, a mí me gusta sembrarlo directo en semillas. Queda, queda mejor así. Sí, porque eh, la planta viene con, to, con toda su fuerza, no tiene tú que arrancarla de un lugar para plantarla en otro. Ok. Exactamente. Por lo menos yo empiezo a cortar, yo empiezo, creo que el jueves vamos a empezar a cortar y cada cinco días yo corto. Corto, a los cinco días vuelvo otra vez, corto y duro más o menos 45 días cortando. Pues porque el corto es que está de provecho y que viene en pequeño en cinco días y se pone de provecho. Y después que terminan esta cosecha de pepino, ¿qué siembran en esa misma tierra? Puede ser papa, puede ser repollo, cualquier cultivo que se adapte al clima de aquí de Constanza, de lo que nosotros ya sabemos manejar. 
En tiempo de, de verano, que hace más calor, ¿qué ustedes siembran en esta tierra? Aquí? Siembra repollo, se siembra eh, el mismo pepino, se da bueno, el apio. Mire, de este zanahoria. lado, mire, venga para este lado, por favor. De este lado vemos que tenemos una cosecha eh, de ajo. Esto es un ajo que vimos unos troncos que son bastante gruesos y vemos que tienen una bolita encima que creíamos que la bolita era el ajo arriba y después nos dimos cuenta que no. Que... Esta es una planta de ajo que estamos eh, evolucionando hace unos cuantos años. Todavía eh, estamos en el proyecto de, de agrandarlo cada día más. Entonces... Eh, la bolita que echa arriba son la eh, floración cuando lleven va a empezar a llenar en el llenado entonces echa esa bolita que es una flor entonces ahí empieza la cabeza a formar su tamaño como ustedes se dan cuenta que ya eh, eh, el lado está listo que ustedes pueden arrancar la planta para eh, él no avisa porque él tiene su, su ciclo por lo menos ya este ajo dura de siete meses y medio por lo menos siete meses y medio a ocho en ocasiones dura ocho y medio, cuando no se refrigera. Este está supuesto a durar siete meses y medio. Entonces ya uno, cuando se va aproximando la, la fecha, uno va chequeando, uno va viendo la mata que va madurando, la cabeza va eh, formando, entonces uno saca su cabecita, le ve la formación. Más o menos, ¿cómo es el tamaño de una cabeza de ajo? De, de este grande, de este puede promediar un tamaño de, de media libra. Una sola cabeza sí, de ajo. Y hasta más. ¿Y cómo se llama esta variedad de ajo? Este se le llama eh, ajo, le llamamos ajo gigante, ajo elefante. Este ajo tiene ya va a cumplir cinco meses y apenas tiene cuatro fumigajas. El ajo tradicional, a, lo, a, esta, a esta fecha, ya está, se está cosechando el ajo tradicional a esta fecha. Pero hay que darle en el ciclo de vida alrededor de, de, de 18, 20 fumigajas. ¿Cómo se siembra este ajo? ¿Con semillas o con eh, eh, plantitas? ¿Cómo que se hace? Se degrana. Cada grano es una planta. Cada granito es una mata. Ah, bueno. Entonces, este ajo lo que queremos es a ver si el gobierno de, no dé el apoyo de, de crecer más con esta planta. De que nos ayude a, por lo menos a lo que tenemos esta planta, a comercializar el ajo para que lo para, para vendérselo a los mismos productores. Para que ellos siembren también más. Exactamente, porque esta planta tiene un alto rendimiento y un costo muy bajo. De que sería bueno de que el gobierno nos no dé gran apoyo en, en esa plantación de ajo. Para ver si Constanza vuelve a ser lo que era antes en, en el cultivo de ajo. Aquí mayormente el trabajo de la, la mano de obra en la agricultura es eh, elaborada por los haitianos porque a los dominicanos casi no les gusta este trabajo en el campo. Hay muy pocos trabajadores dominicanos que les gusta trabajar en el campo. Entonces, uno tiene que acudir a la mano de obra de, de los extranjeros. ¿Y cu cuánto se gana un, un, un trabajador en un día trabajando? Limpio se ganan 500 pesos. Limpio se le da desayuno, a las 12 se le da algo para soportar hasta las 4. Y se ganan 500 pesos limpios. Si trabajan más de ahí, bueno, pues uno ya eh, conscientemente le agrega claro. el valor que se ganen de, de las 4 en adelante. Unas papas bastante hermosas. ¿Usted como productor cómo se siente? Me siento orgulloso de, de la labor y de la bendición que nos da a Dios. Porque eh, ser agricultor es un don. A veces eh, le va más a uno en la agricultura. Entonces cuando uno viene a trabajar con más fe, con más amor, sí. no nos cansamos. A, pa, a pesar de que nos vaya mal, no nos cansamos. Siempre estamos en pie de lucha. Eh, él es Benito López, yo hijo de él, Santo Tomás López, él es hijo mío, Leonardo López. Entonces, usted me estaba contando, ¿de dónde usted aprendió el ciclo de cada producto de aquí? Bueno, eh, aprendí a trabajar la agricultura con el padre mío. Desde pequeño siempre andaba detrás de él, veía lo que él hacía. Y así fui aprendiendo, me fui enamorando de la agricultura y estoy en ella. Así mismo tengo el hijo mío, que... Va a ser el siguiente después de mí, creo que quedará con lo que yo, con los conocimientos míos. Y espero que después los hijos de él también él le pase los conocimientos que aprenda. En el campo. Y, y usted aquí, desde pequeño, viendo a su papá trabajando, 
¿Cómo usted se siente de ver todo esto eh, tan exitoso aquí? Muy orgulloso siempre, siempre apoyando. ¿Y le, le, usted piensa seguir los pasos de su padre en este trabajo o se quiere ir a vivir por la ciudad? Eh, yo viví en la ciudad, yo vine hace poco para acá, pero me gustaría, sí. Usted a ver su, su segunda y tercera generación aquí trabajando en el campo que usted le ha enseñado a trabajar, ¿cómo usted se siente? Es el orgullo más grande que yo tengo. Que los hijos sigan un ejemplo mío. Mira, ese es el más orgullo que tengo. ¿Se siente bien por eso? Sí, señor. ¿Cómo? Hasta que yo no tenga aquí en esta tierra, estamos en eso. Usted, ¿Y usted de dónde aprendió usted a, ma a manejar la agricultura tan perfectamente, tan bonita? Con el papá mío que murió hace tiempo, ya tiene treinta y pico de años que murió y ahí me enseñó a mí también. O sea que viene siendo cuatro generaciones sí, sí. de López que están aquí en Constanza trabajando, alimentando a la República Dominicana. Sí, mismo. Así es. Es un orgullo para nosotros eh, producir alimentos para el pueblo. Vivimos de, de lo que producimos, pero eh, el enfocamiento no es tanto el beneficio, porque eh, lo hacemos porque nos gusta. En realidad necesitamos el beneficio porque vivimos de ellos. Sí. Pero nos enfocamos a atender los frutos con todo lo, lo que demanda, con todos los todo lo nutrientes que demanda una planta para coger buenos frutos, buenos productos, llevar al campo. Para mí es un orgullo cuando yo llego a un supermercado, que yo tengo la, la oportunidad de ver eh, un producto de lo que yo he cultivado, en ocasiones me ha tocado, yo a veces le vendo a casa comercial, por lo menos el pepino, yo lo vendo a, a empacadoras. Aquí en Constanza, cuando yo voy a un supermercado, que yo veo la etiqueta de esa empacadora, que yo sé que fue el pepino que yo le llevé, yo, coño, me siento orgulloso. Que lo ve esa presentación ah, tan bonita. Perfecto. A veces, mira, yo esa papa se la vendí a esos señores que están envasando allí, ya ellos, para vender la otra parte, tienen su beneficio. Entonces, si esa otra parte de la que la vaya a supermercado también le va a ganar su beneficio, ¿tú entiendes? Entonces, eso es, es, es algo relativo. Sí. Se le da su agua, su agua eh, que, que demanda el fruto, pues la buena preparación de tierra, los fertilizantes, son los que llevan a eso. También tenemos eh, ayuda de, de, de los técnicos, los técnicos agrónomos también. Ah, pero ¿Ustedes tienen que pagar a esos técnicos? No, le compramos los lo, lo, lo insumos. Y ellos le ayudan entonces. Con la compra de los insumos, los técnicos me ayudan a... Ellos vienen a visitar las plantaciones. Sí, se, eh, dos veces a la semana ellos vienen. Eh, en ocasiones, yo tengo mi conocimiento, también me llevo de lo de ellos. Porque eh, hay un refrán que dice que, que, que la práctica no es igual que la teoría. Sí. Pero ellos saben, claro, sabe, son los que elaboran lo que nosotros usamos y lo que nos recomiendan. Ellos vienen, ven, mira, hay que ponerle esto, hay que ponerle aquello. ¿Entiendes? Técnico de, 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 de casas comerciales, de la misma agricultura. Esta, estas semillas que ustedes utilizan aquí, ¿son las semillas alemanas o vienen de algún otro lado? Estas son alemanas. Estas eh, vienen de, de Canadá, vienen de, 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 de distintos lugares, vienen a la planta de papa. Pero las principales son las alemanas. Aquí. Alemana y Canadá. Alemana y ale canadiense. Alemania, sí, ok. Bueno, pues esperamos que esto sea un reportaje valioso para los amigos de este canal. Desde aquí, de la plantación de papas en Constanza, nos despedimos de la familia López. Muy agradecido por todo su acogida, por su amabilidad, por atender a nuestro llamado de hablar para este canal. Gracias, señor López. Siempre la doy. Muchísimas gracias. Un placer. Benito López. Gracias. Gracias.